ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചുരുളയാത രഹസ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ വീഡിയോ മൊത്തമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളിൽ പലരും കമന്റ് ചെയ്ത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഇത്രയും ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്ത പലരും പല രീതിയിലുള്ള കമന്റുകളാണ് ചെയ്തത് ആ ഒരു കണ്ടന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം മനുഷ്യർ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഹീനമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൊലപാതകം എന്നാൽ ചില കൊലപാതകങ്ങളിൽ എന്തോ ചില കാരണങ്ങളാൽ ഇന്നും തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് ശരിക്കും മനുഷ്യർ മാത്രമാണോ ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരുടെ പേരിൽ ഭൂതവും പ്രേതവും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വിഷയം പത്തോളം പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റികളിലൂടെ നടത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിരവധി വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഒരുപോലെ പ്രതിപാദിച്ച കാര്യമാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കാം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം ശരിക്കും പ്രേതങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ സത്വങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചിലപ്പോ നമ്മള് ഭൂതങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ചാത്തന്മാരെന്ന് പറയും മുസ്ലിങ്ങൾ അതിന് ജിന്നുകൾ എന്ന് പറയും ഈ ഭൂതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിക്കൂടെ ഈ ജിന്നുകളിൽ നല്ല ജിന്നുമുണ്ട് ചീത്ത ജിന്നുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചീത്ത ജിന്നിനെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രേതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്നാണ് നമ്മുടെ അനുമാനം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ചാത്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പത്തോളം ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേസുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രേതാനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോലാലംപൂരിലെ മലേഷ്യയിലാണ് ഈ സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത് ഇയാളൊരു കള്ളനാണ് ഒരു വീട്ടിൽ മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് കയറി ആ വീട്ടിൽ വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി നാല് ദിവസത്തോളം തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇയാൾ വാദിക്കുന്നത് വീട്ടുടമസ്ഥരായ കുടുംബം വെക്കേഷൻ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അപരിചിതനായ ഒരാളെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത് ഇയാൾ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം പട്ടിണി കിടന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ പട്ടിണി കിടന്ന് ഇയാൾ എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയാണ് ആദ്യം ഈ കുടുംബത്തിന് തോന്നിയത് പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഇയാൾ ഒരു കള്ളനാണെന്ന് പിന്നെ ഇയാൾ എന്തിന് പട്ടിണിയും വിശപ്പും ഒക്കെ സഹിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് അയാൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരമായിരുന്നു തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു താൻ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോ തവണയും തന്നെ വലിച്ച് താഴെയിടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇയാൾ വാദിക്കുന്നത് അടുത്തത് വാഹനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രേതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് ലിസ എന്ന വീട്ടുകാരിയുടെ വാഹനങ്ങൾ നിരന്തരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും പല കേടുപാടുകളും പറ്റുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം വീടിന് പുറത്ത് ഈ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്ന കാർപോർച്ചിൽ ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ രാത്രി ഒന്നര ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ക്യാമറയിലെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടത് ഒരു കുട്ടിയുടെ തല മറച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രേതം തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ നിരന്തരമായി ചാടിക്കളിക്കുകയും വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഈ ഒരു സമയത്ത് തങ്ങളുടെ പട്ടി അപരിചിതരായിട്ടുള്ള ആരെ കണ്ടാലും കുരയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേതമാണെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ ഈ പ്രേതത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത സ്ത്രീയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലിസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത് സ്വതവെ പ്രേതത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ലിസ എന്ന ഈ സ്ത്രീ ഈ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സൗദിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പ്രേതാനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തങ്ങളെ ഒരു പിശാജ് നിരന്തരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ്
അതിനുശേഷം വീട് സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന മറ്റൊരു ബന്ധുവിന് നേരെ കല്ലെറിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായി ഇത് രണ്ടുമായപ്പോൾ ഇവര് നിയമവ്യവസ്ഥയെ ഈ ഒരു പരാതിയുമായി ചെന്ന് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അറിയിച്ചു അപ്പൊ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് താമസം മാറുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയും ഇല്ല എന്നാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉപദ്രവം കൂടിയപ്പോൾ അവർ ആ വീട് വിറ്റ് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുകയും ആ വീട്ടിൽ പിന്നീട് ക്രിസ്തീയപരമായിട്ടുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ബൊളീവിയയിലെ മാനിറ്റോബ മെനോനൈറ്റ് എന്ന കോളനിയിലെ നൂറോളം സ്ത്രീകൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വിചിത്രമായ പ്രയതാനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിനും ഇടയിലുള്ള നാല് വർഷം ഈ പറഞ്ഞ നൂറ് പെൺകുട്ടികളും ഉറക്കമുണർന്നത് തങ്ങളുടെ ഗുഹ്യഭാഗത്ത് പരിക്കുകളോടെയായിരുന്നു അതുകൂടാതെ തലവേദനയും തങ്ങൾ ഉറക്കമുണരുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളുടെ മുടിയിൽ എന്തോ ഒരു കയർ കെട്ടിയിരുന്നതായും ഈ പെൺകുട്ടികൾ വാദിക്കുന്നു ഒരു ബലാത്സംഗം നടന്നതിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നൂറ് പെൺകുട്ടികളിൽ കൗമാരക്കാരികളും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നവുമായി ഇവർ പോലീസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവന മാത്രമാണെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോൾ പോലീസ് ഇതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പോലീസ് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒമ്പതോളം ചെറുപ്പക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവർ ചെയ്ത കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും മയക്കുമരുന്ന് നൽകി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന കുറ്റത്തിനാണ് പോലീസ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നൂറിൽ പരം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നോ മറ്റോ വന്ന പ്രയതം ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ആ യുവതികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൈക്കിൾ വെസ്റ്റും ഭാര്യയും തമ്മിൽ കുടുംബത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തർക്കമുണ്ടായി തർക്കം വല്ലാതെ വഷളായി ഒരു കയ്യാൻ കളിയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നായപ്പോൾ ഭാര്യ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്തു എന്നാൽ പോലീസ് വന്ന് കാണുന്നത് ആ റൂമിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിരുന്ന് കരയുന്ന ഈ സ്ത്രീയാണ് അവരുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ചോര പുരണ്ടിരുന്നു ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ തട്ടി വീണതാണെന്നാണ് ആദ്യം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഭർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വിചാരണ ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രേതം ചെയ്ത കാര്യമാണെന്നും താൻ നിരപരാധിയാണെന്നുമാണ് ഇയാൾ വാദിച്ചത് നിയമ നടപടികൾ കർശനമാക്കിയപ്പോഴും ഇയാൾ അയാളുടെ വാദത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നതാണ് അതിശയകരമായ ഒരു കാര്യം നയാന പട്ടേൽ എന്ന കരോലിനക്കാരി തന്റെ രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു നാലും എട്ടും വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു അമ്മ കൊല്ലാൻ മുതിർന്നു എന്നത് തന്നെ ആശ്ചര്യമായ കാര്യം ഇത് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ മഴ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സംഭവം ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത് ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന രണ്ട് മക്കളെയും കയ്യിലൊരു ചെറിയ മഴുവായി നിൽക്കുന്ന പരിക്കുകളോടെ നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയുമാണ് ഭാര്യയുടെ ദേഹത്ത് നിരവധി മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ പോലീസ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലാക്കി ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് തന്റെ പിഞ്ചോമനകളെ കൊന്നത് താനല്ല അതൊരു പ്രയതം ചെയ്തതാണ് തന്റെ മക്കളില്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് തനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ചികിത്സിക്കാൻ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല ഇന്നും ഈ സംഭവത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് നടന്നത് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അമേരിക്കയിലെ യൂക്ലിഡ് ഓഹിയോയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഡിയന കാലിസെ ഇവര് പ്രേതങ്ങളുമായിട്ട് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളല്ല മറിച്ച് താൻ കണ്ണാടിയിൽ ദിവസവും പ്രേതങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സ്ത്രീയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇവരുടെ സഹോദരി മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ച കഥകളൊക്കെ ഇവര് പറയാറുണ്ട് താൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും തന്റെ കുട്ടികളുമായി പ്രേതങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ടെന്നും തിരിഞ്ഞ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രേതങ്ങളെ കാണാറില്ലെന്നുമാണ് ഈ സ്ത്രീ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീയെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രേതങ്ങൾ തമ്മിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വാദിച്ച സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇവരെ പരാമർശിച്ചത് പ്രേതങ്ങൾക്കും പരസ്പരം ആസ്വാദന അനുഭൂതികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് കേൾക്ക
താൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്റെ കയ്യിൽ അതെല്ലാം തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ആ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു എന്നാൽ ആ തെളിവുകളെല്ലാം തന്നെ കോടതി തള്ളുകയും അയാളെ ശിക്ഷിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രേതാനുഭവങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് പല രീതിയിലുണ്ട് അതിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രതിപാദിച്ചത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക